王一波作为香奈儿品牌的宠儿，拥有未发行的物品和华丽的铂金外观。2023年10月3日，巴黎中国巨星王一博因在《陈情令》中的一炮而红，并在《天天向上》中展现出迷人的风采。最近，作为香奈儿的品牌大使，亮相巴黎时装周，再次为时尚界留下了深刻印记。他大胆而无畏的时尚选择，以及他无可挑剔的时尚品味。再次展示了他作为时尚偶像的地位。王一博于2023年10月3日在巴黎时装周上的亮相，令整个时尚界和他的全球粉丝都沸腾不已。活动上，他展示了两套令人惊叹的服装，完美展现了他独特的风格。然而，让人谈论纷纷的不仅仅是他的服装，还有他的银色发型。这是一个大胆而独特的选择，完美的衬托了他整体的形象。在时尚界。王一博之所以与众不同，是因为他无畏地接受变化并引领潮流。他愿意尝试不同的外貌和服装选择，展示出令人瞩目的多才多艺，使时尚爱好者们迫不及待地期待着他的下一步动向。王一博作为香奈儿的品牌大使，出席巴黎时装周，巩固了他在时尚界的影响力。他的明星魅力和能够吸引众人关注的能力，凸显了他作为全球时尚人物的重要性。毫不奇怪，他现在被认为是时尚界领先名人之一。王一博在时尚界的未来看起来非常有前途。他的创新时尚选择和引领潮流的能力，预示着他的职业生涯将超越娱乐界，坚定地进入高级时尚界。粉丝和时尚爱好者都对王一博在时尚界的贡献表示赞赏，并热切期待着他在全球时尚舞台上带来更多惊喜。他能够无缝地融合优雅和狂野。这证明了他独特的才华和前瞻性的时尚态度，确保他在未来数年继续以他的风格令人眼花缭乱。王一博，香奈儿的宠儿，时尚界的新宠。王一博，这位来自中国的时尚偶像，最近在2024年春夏巴黎时装周上成为了焦点。他不愧是香奈儿的宠儿，因为这一次，他成为了全球首位穿上未发布的新继承衣的幸运儿，这是一种极其罕见的待遇。也是对他时尚品味和影响力的巨大认可。在巴黎时装周的香奈儿秀场上，王一博身着一件米白色针织外套登场，这是一件从未曝光过的新品，充满了珍贵的含金量。这一单品搭配着他的白金色发型和冷白皮肤，完美的展现出了他的时尚魅力。搭配香奈儿的阔腿牛仔裤，整个造型更是令人叹为观止，充满了时尚前卫感。王一博的出现让整个秀场瞬间沸腾，摄影师们争相拍摄他的每一个瞬间。他的走路带风，气场十足，加上墨镜的潮流加持，无疑成为时尚界的焦点人物。香奈儿对他的高规格待遇和眼光着实让人印象深刻，而王一博在海外的影响力和人气也因此大幅上升。这次巴黎时装周的香奈儿秀场显然是时尚界的一大亮点。而将未发布的新品赠予王一博，更是一种非常特殊的礼遇。他不仅穿上了香家的新品，还展示了多套不同的衣服，其中一套主打黑色系，搭配着软的外套和阔腿牛仔裤，再次展现出他的时尚品味。王一博的白金狼尾发型与冷白皮肤相得益彰，为他增添了独特的时尚魅力。而香奈将未发布的新品交给他展示，更是表达出了对他的宠爱之情。这一系列穿搭彰显了他不拘一格的时尚品味。虽然有人可能认为这只是粉丝圈的疯狂，但事实上，王一博在国际社交平台上的火爆程度甚至超过了国内。多家媒体纷纷报道他的出现，不同的视角都在记录着这一时刻，将他成为巴黎时装周焦点人物的瞬间传遍世界。巴黎时装周作为时尚界的四大盛事之一，一直备受瞩目。而香奈秀场一直以来都是众多品牌中的佼佼者，独具特色，从不墨守成规，代表了高贵的蓝鞋品牌。在时尚界的焦点中，选择品牌大使从来都是经过慎重考虑的，而王一博的选择显然是出于对香奈儿理念的一致认可。他强调忠于自我，不取悦他人，专注于自我，这与香奈儿一贯的格调相符。成为香家少年不仅仅是一种选择。更是一种格调的表达。香奈儿的眼光一直不凡，而王一博的表现也绝非偶然。他的出现让我们看到了一位中国时尚偶像的崭露头角。
，也为中国时尚界的崛起贡献了一份光彩。张嘉倪遭遇悲剧，被电视剧除名，并面临公众压力。在令人震惊的事件中，张嘉倪的前程受到了严重打击。粉丝们在一十月二日感到震惊，因为他主演的电视剧《好事成双》的最新宣传海报竟然明显忽略了他的存在。每个主要角色。包括女主角张小斐和男主角黄晓明都有自己的单独海报，但张嘉倪显然被遗漏了。央视甚至重新设计了该剧的海报，将最初包括张嘉倪在内的整体演员阵容替换为只有张小斐和黄晓明。央视第八频道不仅从宣传材料中移除了张嘉倪，还停止了所有好事成双的宣传活动。此外，官方认证的社交媒体账号也就此事发表了言论。更重要的是，其他电视台似乎都对购买该剧的二次播放不感兴趣。《好事成双》原本被认为将是张嘉倪职业生涯的重要里程碑，与她在《延禧攻略》和《明兰传》中的杰出表现齐名。观众尤其喜欢她与张小斐在剧中的默契。该剧连续一十三周在热度榜上保持第一，内部收视率超过三万，标志着她职业生涯的巅峰。许多人认为，在剧中。张嘉倪成功地展现了女同性情侣的关系，并在离婚后塑造了坚强独立的女主角形象。然而，她最近观看了一场女性物化表演，此举背离了她在公众面前建立的形象，破坏了观众对她的信任。除了被电视剧除名，还有担心她的行为可能会对她未来的演艺机会产生负面影响。据一位知名社交媒体博主透露。一部最初考虑请张嘉倪出演主角的医疗题材电视剧，现在已被搁置。一些网友还揭露了对张嘉倪的指责，声称她在片场表现出了大小姐脾气，对制作人员不礼貌，包括对一名助理导演的指责。而且她由于工作原因无法请假。目前，张嘉倪的社交媒体平台充斥着批评声音。她最近分享了一条祝愿祖国繁荣昌盛、生日快乐的微博。时间是一十月一日，评论区热火朝天，用户质疑这是否是掩盖他对女性的所谓背叛的企图。粉丝们急切期待他能道歉或回应，因为处理不当的公关危机可能会带来严重后果。尤其是他的新剧目前正在播出，电视剧官方已经将张嘉倪除名，这表明行业可能不会对公众的愤怒视而不见。不清楚这是否意味着他被业内彻底封杀。还是只是一种应对风波的策略，需要进一步观察。在生活中的所有事件、进步和挑战中，娱乐和时尚世界始终在变化。但永远不变的是，艺术家和明星们克服一切困难的热情和努力。王一博和张嘉倪是事业上耐心和坚定的光辉典范。我们将继续追踪他们的新脚步和坎坷历程，不断为您带来娱乐和时尚界的最新新闻和资讯。请始终与我们在一起，这样您就不会错过未来令人兴奋的事情。感谢您一直以来对我们的支持，今后请继续收到我们的信息。